वी फाइंड एंट्स इन साइड होम्स एंड आउट इन द गार्डन्स सो अब एंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं सो so, एंट्स बेटा हमारे घरों में और बाहर गार्डन में या कहीं भी आपको जो है एंट्स दिख जाएंगी दे लिव इन एंट हिल्स सो एंट्स का जो ज़मीन में वो एक अपनी सुरंग टाइप बनाती है उसको हम एंट हिल कहते हैं जहाँ पर वो रहती है एवरी कॉलोनी हैज़ वर्कर एंट्स मेल एंट्स सोल्जर एंट्स एंड अ क्वीन एंट सो हर कॉलोनी में जो एंट्स की एक मतलब एंट्स जो हैं बेटा वो कभी भी अकेली नहीं रहती वो ग्रुप्स में रहती हैं जिसको हम कॉलोनी कहते हैं उसमें एक क्वीन एंट होती है रानी कीड़ी जिसे हम कह सकते हैं क्वीन एंट होती है एक सेक्शन होता है जिसमें वर्कर एंट्स होते हैं एक सेक्शन होता है जिसमें मेल एंट्स होते हैं और एक सेक्शन होता है जिसमें सोल्जर एंट्स होते हैं एंट्स आर वेरी सोशल इंसेक्ट्स एंड वेरी एंड एवरी एंट इन द कॉलोनी हैज़ अ रोल टू प्ले इन द होम सो जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स लाइक ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स जस्ट लाइक दैट जो एंट्स हैं वो भी बहुत सोशल होते हैं राइट right? ये सब ग्रुप्स में रहते हैं और हर कॉलोनी का एक पर्टिकुलर रोल होता है घर में जैसे हमारे घर में हर फैमिली मेंबर का एक पर्टिकुलर रोल होता है इसी तरह से हर एंट का हर इंसेक्ट का जो है एक पर्टिकुलर रोल होता है नाउ कम्स दी हाउस फ्लाई हाउस फ्लाईज यूज देयर टाइनी विंग्स टू फ्लाई सो दिस इज यू वेरी वेल नो दिस इज अ सिंपल मक्खी जिसे हम कह देते हैं हाउस फ्लाई सो इसके छोटे छोटे पर होते हैं जिससे वो उड़ सकती है दे फीड ऑन वेस्ट फूड एंड अदर रॉटिंग मटीरियल्स सो मक्खियाँ जर्नली आपने देखा होगा कि मक्खियाँ कहाँ बैठती हैं मक्खियाँ अगर कोई चीज गल रही है या सड़ रही है कूड़ा करकट है वहाँ पर आपको दिख जाएंगी बड़ी आराम से या फिर कहीं पे कोई खाना गिरा है वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाती है मतलब जितनी भी तरह का वेस्ट मटेरियल है हाउस फ्लाई उस पर फीड कर सकती है उसको खा सकती है हाउस फ्लाईज कैरी जर्म्स विच कै विच कैट ट्रांसफर टू थिंग्स लाइक अनकवर्ड फूड अब हाउस फ्लाईज का हमें एक बहुत बड़ा नुकसान है बच्चों कि जब ये किसी कचरे वगैरह के ऊपर बैठती है तो अपने पैरों के साथ जो है जर्म्स को चिपका लेती है और फिर यही मक्खी जब हमारे भोजन पर हमारे खाने पर बैठती है तो फिर वो जर्म्स वहाँ पर छोड़ देती है तो जिससे हमारा फूड जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है वो जो है हमारे लिए खाने लायक नहीं रहता और अगर ऐसा गंदा खाना हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जितना हो उसके हाउस फ्लाइज को अवॉइड करना चाहिए और हमारा जो खाना है उसको कवर करके रखना चाहिए सो ह्यूमंस फॉल सिक व्हेन दे ईट सच फूड आइटम्स नाउ नेक्स्ट इज बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स दैट वी सी इन गार्डन्स सो बटरफ्लाइज का आप सभी को पता है कि बहुत प्यारी बहुत कलरफुल होती हैं हमारा देखते ही उनको पकड़ने का मन करता है राइट गार्डन्स भी हमें ये दिख जाती हैं दे हैव फोर विंग्स दैट आर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव सो हर बटरफ्लाई के जो है चार विंग्स होते हैं दो बड़े और दो छोटे जो बहुत ज़्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसेक्ट दैट इज मॉस्किटोज यस जिससे हम सभी बहुत दुखी होते हैं मॉस्किट मॉस्किटोज आर फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड आर होम्स सो मच्छर कहाँ पे होते हैं मच्छर कहाँ नहीं होते मच्छर हमारे घरों में भी होते हैं गार्डन्स में भी होते हैं स्कूल में भी होते हैं हर जगह आप मॉस्किटोज देख सकते हैं जस्ट लाइक हाउस फ्लाई द फीमेल मॉस्किटोज बाइट एंड सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सो हर मच्छर नहीं काटता बच्चों जो फीमेल मच्छर होता है जो मादा मच्छर होती है सिर्फ वही बाइट करती है जो नर मच्छर होता है वो फूलों के रस से जीता है लेकिन जो फीमेल मच्छर होता है सिर्फ वही बाइट करता है ह्यूमन्स और एनिमल्स को ताकि वो हमारा ब्लड चूस सके सो इन दिस वे दे ऑल्सो पास ऑन हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर सो इसी तरीके से जैसे हाउस फ्लाई जो है एक जगह से दूसरी जगह जर्म्स कैरी करती है बिल्कुल इसी तरीके से जो मच्छर है वो भी एक जगह से दूसरी जगह एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग तक जो है जर्म्स को कैरी कर सकते हैं और इसी की वजह से हमें बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ लग सकती हैं लाइक मलेरिया आपने सुना होगा डेंगू डेंगू भी आपने सुना होगा कि एक बहुत जो है ख़तरनाक बीमारी है 
मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर अब मॉस्किटोज पलते बढ़ते कहाँ पर हैं ये जहाँ पर भी पानी खड़ा हो तो ये वहाँ पर अपने अंडे देते हैं और वहाँ पर ही मच्छर जो हैं पैदा होते हैं इसी वजह से दे आर फोर डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन एरियाज अराउंड होम्स स्कूल्स एंड पार्क्स इसी वजह से बेटा कहीं भी हमें पानी जो है वो खड़ा नहीं होने देना चाहिए सम इंसेक्ट्स लाइक द ग्रास होपर कैन जम्प अब वॉट इज दिस बेटा दिस इंसेक्ट इज नोन एज ग्रास होपर इसे ग्रास होपर कहते हैं इस ये चलता नहीं है बेटा ये जंप करता है तो ग्रास होपर आर प्लांट ईटर्स एंड दिस इज वेरी हार्मफुल ग्रास होपर जो होते हैं बेटा ये प्लांट्स को खाते हैं ये हमारी फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा लोकस्ट अटैक जो होता है वो क्या होता है ये जो ग्रास होपर है ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ये इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप्स बना लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है फसलों को खाते चले जाते हैं जिससे किसानों का और हमारा बहुत नुकसान होता है सो दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर सो ये ग्रास होपर्स भी जो है ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाते हैं सो ग्रास होपर्स हैव बिग आइज फीमेल ग्रास होपर्स आर लार्जर देन द मेल्स सो इनकी बहुत बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं और ये एक बहुत तीखी सी आवाज़ ये रात को निकालते हैं आपने शायद सुना भी होगा और जो फीमेल ग्रास ओपर्स हैं वो मेल से साइज में बड़ी होती हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंसेक्ट्स